بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله في مدرسة تطوير إلكترونية ومع درس جديد للصف الأول المتوسط لمادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني عنوان درسنا لهذا اليوم بإذن الله سيكون عن العلاقات بين الزوايا من إعداد الأستاذ نايف البطاح ومعكم من التقديم الأستاذ أسامة أذياب لنبدأ على بركة الله درسنا لهذا اليوم عناصر درسنا لهذا اليوم بإذن الله ستكون عن تسمية الزوايا تسمية الزوايا سوف نتعرف على ما هي الزوايا وكيف يكون أشكال الزوايا ومن ثم نعرف كيف تسميتها وما هي أنواع تسميتها نأخذ مثال التمهيد لهذا الدرس يقول المثال الإفعوانية يبين الشكل المجاور زوايا هبوط عربة إفعوانية هنا لاحظ هذا الشكل هنا تلاحظون هبوط هذه العربة يقول أنها ستصنع العربة زاويتين عند هبوطها كما في الشكل المجاور هنا لاحظ أنها ستصنع زاويتين عند هبوطها يقول السؤال ارسم زاوية قياسها بين 44 درجة و 70 درجة لاحظ هنا ما بين 70 درجة و 44 درجة هذه الزاوية اثنين قد تنخفض عربة عربة الفروانية بزاوية 90 درجة وتعرف بزاوية الانخفاض الرأسية ارسم هذه الزاوية الآن لدينا أو نريد أن نرسم زاوية 90 أو شكل بزاوية 90 نحن نعرف أن هذا الشكل يمثل زاوية قائمة تسمى زاوية قائمة إذا زاوية 90 هي زاوية قائمة بأحرى هامة الزاوية لها ظلعان يشتركان في نقطة وتقاس بوحدة تسمى الدرجة وإذا قسمت دائرة إلى 360 جزءا متساويا فإن كل جزء سيكون له زاوية قياسها درجة واحدة هذا هو علامة الدرجة إذا الزاوية يقول لها ظلعان يشتركان في نقطة لاحظ هنا الصاد تمثل زاوية وهي ظلعان يشتركان في نقطة معينة هذا ما نسميه بالزاوية وتقاس الزاوية بوحدة تسمى الدرجة لاحظوا الدرجة هي هذه الدائرة الصغيرة فوق العدد واحد هذه تسمى الدرجة وهي وحدة قياس الزاوية وحدة قياس أي زاوية ويقول إذا قسم الدائرة إلى 360 جزءا متساويا لاحظوا أن الدائرة عبارة عن 360 درجة كما نعرف إذا فإن كل جزء سيكون له زاوية قياسها درجة واحدة فقط إذا إذا قسمنا الدائرة إلى 360 جزءا متساويا وهي أصلا تقاس ب 360 درجة فإن كل جزء سيكون له زاوية قياسها درجة واحدة الآن لاحظ هنا هذا الشكل لاحظ أن الصاد تمثل زاوية وهنا ظل وهنا ظل آخر إذا ظلعان يشتركان في نقطة ويسمى الرأس إذا صاد تسمى الرأس وهي النقطة التي يلتقي فيها الظلعان 
يمكن تسمية الزاوية بعدة طرق ويرمز لها بالرمز لاحظوا هذا الرمز ممكن أن نسميه الزاوية يرمز بالزاوية بهذا الرمز لنأخذ المثال الأول تسمية الزوايا مثال سم الزاوية في الشكل المجاور لاحظوا أن هذا الشكل يحتوي على زاوية واحدة وهي زاوية يمكن أن نسميها بعدة طرق الآن لاحظوا أن الزاوية هنا باء أو واحد نقطة التقاء ظلعين نقطة التقاء هنا ظلعين لتسمية الزاوية باستعمال الرأس باء ممكن أن نستعمل أولا باء ممكن أن نسمي هذه الزاوية بزاوية باء كما هنا في الشكل ويمكن أن نسميها بالأضلاع ممكن أن نقول زاوية ألف باء جيم ممكن أن نقول زاوية هنا من ألف إلى باء إلى جيم أي الآن هذا الاسم الثاني بعد ما سمينا الزاوية بالباء نستطيع أن نسميها بألف باء جيم إذا قلنا أن هذا الرمز يرمز للزاوية إذا زاوية ألف ثم باء ثم جيم وأيضا يمكننا أن نسميها بالعكس زاوية جيم باء ألف جيم باء ألف إذا سوف نبدأ من الجيم باء ألف لاحظوا أن الباء وهي الزاوية دائما تقع في المنتصف دائما تقع في المنتصف ما بين الظلعين مثال تسمية الزوايا سم الزاوية في الشكل المجاور الآن نستطيع أن نسمي الزاوية بعدة أشكال كما في المثال السابق يقول لتسمية الزاوية باستعمال الرأس فقط نقول زاوية باء فقط نقول زاوية باء هنا من يقول أن الزاوية هذه منفرجة أو حادة أو قائمة هذه أنواع الزوايا وليست تسمية للزاوية وليست تسمية للزاوية قد يكون في شكل واحد لاحظوا معي قد يكون في شكل واحد عدة زوايا وأيضا تتشابه قد تكون مثلا زاويتان حادتان في شكل واحد لا نستطيع أن نسمي بزاوية حادة واحدة فقط لكن تسمية الزوايا يجب أن نسميها بهذه الطريقة إما باستعمال الرأس هنا باء أو باستعمال ألف زاوية ألف باء جيم أو العكس زاوية جيم باء ألف هكذا نسمي الزوايا هكذا, هكذا هي تسمية الزوايا لاحظوا لتسمية الزاوية باستعمال الرأس فقط نقول زاوية باء نقول زاوية باء كما هو في المثال الذي أمامنا الآن نريد أن نسمي نفس الزاوية ولكن بطريقة أخرى كيف الآن سميناها في, في القسم الأول بزاوية باء الآن نستطيع أن نقول باستعمال الرقم لتسمية الزاوية باستعمال الرقم فقط نقول زاوية ألف كما هو مكتوب لدينا إذا هذا هو رمز الزاوية والزاوية سماها برقم واحد إذا نستطيع أن نسمي الزاوية على حسب الرقم فقط إذا لاحظوا هنا سميناها بواحد على حسب الرقم أيضا نستطيع أن نسمي الزوايا بأربع طرق مختلفة الطريقة الأولى كما قلنا سابقا زاوية باء هنا لاحظوا زاوية باء وأيضا في هذا المثال 
سميناها بزاوية واحد رقم واحد كما هو في هذا المثال نستطيع أيضا أن نسميها بطريقة ثالثة وهي نبدأ بزاوية ألف ثم باء ثم جيم هنا رمز الزاوية ثم ألف باء جيم زاوية ألف باء جيم وأيضا نستطيع أن نسميها بتسمية أخرى زاوية جيم باء ألف جيم باء ألف أي الآن تعلمنا أنه لدينا أربع طرق لتسمية الزوايا أربع طرق لتسمية الزوايا الطريقة الأولى هي بالرمز فقط باسم الزاوية أو بالرقم فقط أو نستعمل الأضلاع لإيجاد الزاوية نستعمل الأضلاع لإيجاد تسمية لهذه الزاوية سم الزاوية المجاورة بأربع طرائق هنا لاحظوا هذه الزاوية نريد تسميتها بأربع طرق من يعطيني الطريقة الأولى من يسميها بتسمية أولى أولا باستعمال مثلا الرقم باستعمال الرقم ما هو الرقم الموجود في هذا الشكل؟ زاوية اثنين أحسنت زاوية هنا اثنين هذه هي التسمية الأولى أيضا نستطيع تسميتها بتسمية ثانية على حسب هنا الرمز إذا نستطيع أن نقول أن هذه الزاوية يمكن كتابتها بزاوية سين زاوية سين هذا هو التسمية الثانية أيضا نستطيع أن نستعمل الأضلاع أحسنتم زاوية را سين تاء وأيضا أحسنتم زاوية تاء سين را هنا الآن سمينا هذه الزاوية بأربع طرق لاحظوا الطريقة الأولى رمز الزاوية تاء سين را هنا لاحظ بدأ من هنا تاء مرورا بالزاوية سين ثم راء هذه هي التسمية الأولى لاحظوا أن التسمية الثانية رمز الزاوية ثم راء سين تاء هنا لاحظ زاوية راء ثم سين ثم تاء لاحظوا في التسمية الثالثة زاوية سين استعمل الرمز فقط هنا لاحظوا زاوية سين التسمية الأخيرة والرابعة هي الرقم فقط استعمل الرقم فقط إذا رمز الزاوية واسمها اثنين إذا سمى هذه الزاوية بزاوية اثنين أحسنتم ملخص هذا الدرس تسمية الزوايا الآن لدينا ثلاث طرق تعلمناها لتسمية أي زاوية معينة في شكل أولا باستعمال الرأس ونقطة من كل ظل كما فعلنا في المثال السابق مثلا زاوية باء جيم دال استعملنا ظلعين وزاوية بينهما الطريقة الأخرى باستعمال الرأس فقط مثلا أن نقول زاوية سين أو زاوية صاد وما إلى ذلك الطريقة الثالثة التي تعلمناها هي استعمال الرقم فقط مثلا زاوية واحد أو زاوية اثنين وما إلى ذلك إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن أكون قد وفقت في عرض هذا الدرس وأن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس وإلى لقاء قريب بإذن الله